sa ato mga higala nga mga Cebuano, sa Abiyan ato ng mga Ilonggo, and of course sa buong Pilipinas. Welcome to Tropang IT Community. Ako nga pala si Kuya IT at your service. Nag-request nga pala mga katropa yung tropa natin si Mamba Instinct na gawan daw po natin ng tutorial itong how to limit internet wifi speed or bandwidth ng ating PLDT Home Fiber Gateway. Siyempre, pinagbigyan naman po natin. So without further ado, let's get started! Open po tayo ng Chrome Browser mga katropa. Hindi po YouTube app ang gagamitin natin, kundi Chrome Browser. Sa web address bar, type po natin yung youtube.com and then we will be redirected to mutube.com and then search po natin yung access PLDT forever and then select po natin yung may forever na thumbnail. Dito po natin kukunin lahat mga katropa ng credentials na kakailanganin po natin as we go on. And then, uh, open po tayo ng isa pang tab kung saan po natin type yung IP address ng ating gateway which is 192.168.1.1 ang default IP address ng PLDT Home Fiber Gateway. Then, uh, click lang po yung Advanced, Proceed to, and Save. And then, balik po tayo sa kabilang tab. And then, click lang po yung arrow down to toggle this description box. Scroll down po tayo. At hanapin po natin yung credentials according to our router's firmware version. Sa akin po yung RP2646. Dito po yung pipiliin ko. Long press to select the text and then adjust lang po natin hanggang sa makuha po natin lahat ng uh, username na kakailangan po natin. Ingat lang po na walang space. And then click po natin yung copy and then balik po tayo sa kabilang tab kung saan po natin ipipaste yung username or super admin username. Long press to paste and then balik po tayo sa kabilang tab. Kukunin naman po natin ngayon yung password ng ating super admin. So again, long press to select the text, adjust ng konti, dapat walang space na madala tayo. Ayan. Copy, and then balik sa kabilang tab, paste po natin, long press to paste the password. And then, tap the login button. Ngayon mga katropa, sa inside sa super admin device management, um, punta po tayo sa debug switch, and then enable po natin yung telnet switch. Yung telnet lang kasi hindi naman natin kakailangan yung web admin switch. So, click mo natin yung radio button na enable and click apply. So, that's it mga katropa. Uh, Nalag out na tayo. Ngayon mga katropa, telnet naman po yung install natin. So, click lang po natin yung Play Store app natin. And then sa search bar, type lang po natin yung telnet. Isi search po natin yung telnet app. Yan po yung mobile telnet ang install po natin mga katropa. Click lang po yung install and wait for the process sa pag-download at matapos ang install sa ating smartphone or Android phone. Ngayon mga katropa, na-enable na po natin yung telnet sa ating PLDT Home Fiber Gateway at na-install na din po natin yung mobile telnet sa ating Android device. So before we go any further mga katropa, iti-check muna natin yung current internet speed po natin. Now we've got 28.3 download speed and 38.1 upload speed. Ang gagawin po natin mga katropa ay ililimit po natin 'yan. Gawin po natin 'yan from our current speed uh, from our current speed to 5 Mbps. To avoid um, sticky keyboard mga katropa at itong port 23 errors at iba pang errors sa telnet tulad ng no route to host, isiset, mo po, isiset po natin yung telnet po natin. Ang gagawin natin, open the mobile telnet app and then click po natin yung vertical dots tapos telnet settings. Dito sa remote host name, type po natin yung default IP address ng ating PLT Home Fiber Gate which, which is 192.168.1.1 and then click OK. Then 3 dots ulit and then click connect. 3 dots ulit and then turn off sticky keyboard para wala pong sagabal mga katropa as we type telnet commands. So dito po sa login type po natin yung jipon and then send. Password is still jipon and then send. Sa user po mga katropa type po natin yung enable command. Send. Sa password ay still jipon and then send. Kuya, iti hindi gumana yung jipon password. 
So kung hindi po gumana ang Jipon as password mga katropa, ito po yung gagawin ninyo. Sa likod or sa ilalim po ninyong pilit yung fiber gateway mga katropa, kunin nyo lang po yung serial number, yung MySN. Then open po tayo ng Chrome browser and then sa web address bar type po natin yung brokenmodem.eu.org. Meron po labas ng mga box dyan mga katropa. Uh, kung saan po ay dyan po natin input yung ating serial number. Dyan po sa serial na box mga katropa, itype po ninyo yung serial number na nakuha po ninyo sa likod ng inyong PLDT Home Fiber Gateway. Once na makomplito nyo po pag-type ng inyong serial number mga katropa, mag-auto generate po yan ng 2 sets of passwords. Yung isa po ay 5 characters at yung isa naman po ay 6 characters. So piliin nyo lang po yung gagana po sa inyo mga katropa. Balik po sa Telnet mga katropa, type po natin yung CD space on, uh, granting mga katropa na gumagana na po yung password na nag-generate na, na sa website. And then to limit our internet Wi-Fi speed mga katropa, type lang po natin yung command na set space ssid underscore rate underscore limit and then space ssid and then space yung number ng ss ID. Explain ko lang po ng konti yung number ng SSID mga katropa. Yung 0 to 3 po is for the 2.4 G SSID. Yung 4 to 7 naman po is for the 5 G SSID. So kayo na pong bahala mga katropa kung aling pong SSID ang gusto po ninyong i-limit. For the sake of this tutorial mga katropa, 0 po yung gagamitin ko. Yung nga, space 0 space dir space all space max underscore rate Base at yung gusto po natin speed and kbps. So in this case mga katropa, 5000 po yung gagamitin ko. You can play around mga katropa sa speed po na gusto po ninyo. So check na po natin yung uh, internet wifi speed po natin or bandwidth kung gumana nga ba yung paglilimit po natin. So kanina po ay 28.3 mbps po yung download speed po natin. And as we check right now ay bumaba nga siya. Uh, to 4.38 download speed. So, yung upload speed natin kanina is 38.1 pero parang 3 na lang. So, ganyan talaga mga katropa. Hindi porket 5. 5 talaga. Minsan tataas. Minsan bababa siya sa 5 Mbps. And then we've got 4.53 Mbps downloads upload speed. At ngayon naman mga katropa, kung gusto po ninyong tanggalin yung limit ng inyong internet wifi speed or bandwidth ang gagawin nyo lang po ay type nyo po yung command na set space ssid underscore rate underscore limit then space ssid space number ng ssid na gusto ko ninyo so in this guide is 0 po yung gamit ko then space dir space all, space max, underscore, rate, space, and zero. Then, click the send. And yun ang mga katropa, babalik na sa dati ang inyong internet wifi speed.